妆，炉火煮茶香，素醒知锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千贯闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘拥你温暖手掌，握紧我去长风旁，未曾想前路漫长，青丝成霜，我仍在你。身旁，心滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。A B C 汉方纯棉养护有方，天然健康，邀您观看锦心似玉。追根究底，都是我的错。若当初。我坚决拒绝纳他为妻，没有故意去试探他，或许他就不会丢了性命。侯爷，无人能未卜先知，这不能怪你。我对他们没有爱意，就因为各种原因将他们纳进门，造成一桩桩的悲剧。这一切也不是您能做选择的，感情的事本就无法勉强。但我相信，侯爷已经尽力去照顾他们了。现在唯一能做的，就是好好安葬他。侯爷放心，我会让人好好料理秦姨娘的丧事。他已放下执念。也定能安息了，侯爷。您觉得靳远侯会相信秦姨娘给的消息吗？信与不信，他也不会再信任王九宝。王九宝，留不住了。虽说我们以他妻子为质，可合作这么多年，各取所需，他也不算亏呀、啊。按理不会突然倒戈。若是徐令仪的离间之计，侯爷这般猜测，岂不是正中了他的下怀？朝廷有招安也不是一两日了，王九宝。他深知接受招安，凶险难料，必定不会轻易应允。可是眼下神娘母子，恐怕已经被徐令仪接到王九宝身边。即便是徐令仪的离间之计，我也不得不防啊。先下手为强，总好过处处被动。王九宝，要是想保全自身，唯一的方法就是投靠朝廷。想来侯爷已有安排。我已派人前往福建，提醒王九宝做好防范。林伯也有暗处协助
断不会让晋伟侯得手。哎，冬青，你来干什么？单子修好了吗？我不是说了要完好如初吗？这个单子裂痕这么明显，你分明就是没有诚意。冬青，这这单子上的裂缝是我造成的，呃，但是我心里的这个裂痕是你造成的。这么没羞没臊的话，你也说得出口啊，冬青，你不要再折磨我了，嫁给我吧。这簪子上的裂痕，我要后面一生去补，好不好？你真的想让我嫁给你啊？当然想了，除了你以外，我不会再想娶第二个女子，要不然我就当和尚去。谁让你当和尚了？那你这就是答应了。我可没说答应啊，我以前怎么没发现你这么不害臊？这算什么？为了你，我连命都可以不要。你不要胡说八道。哼。天色不早了，我先走了。启程去福建了。走之前有一件事一直挂在心上，我若是不说出来，我走的也不安心。我想求娶冬青为妻。冬青，你可愿意？啊，看来冬青是不愿意，我看便算了吧。夫人。我没有，我愿意。哎呀，女大不中留，那我便答应了吧。谢谢夫人，谢谢夫人。日后一定要对东兴好好的。嗯。凌波就要去福建了。今日我给你嫁，你好好给他建个行。是夫人，去吧你说啊，要不是我出门不便，哪能留意我们家还有这么好的景致呢？都看许久了，先进去歇会儿。如今你身子重了，不宜久站。走，进去吧。
尝尝这碗羊奶山药羹如何？咱们家又不富裕，这孩子出生以后呀，开销更大。你又花钱买这奢侈的东西。这羊奶是一早十一娘差人送来的，这山药值不了几个钱。你若是喜欢，咱们家也吃得起的。我去求小慧。老爷，怎么？可是银钱快花完了。嗯，怕是维持不了几日了。夫人的三餐都是按照您吩咐的准备，这眼下夫人又快要生了，花销支出就难免多了些。农庄未到收获时节，一直是出不计，竟然没想到一时周转不开。要不，我去徐家找十一姑奶奶再借些银子。长平难顾，总是依靠徐家和罗家，也不是长久之计。只怪我，百无一用是书生。这些银子你先拿着，这件事千万不要让太太知道，免得她操心。太太喜欢吃什么，尽管给她买。银子，我会想办法拿回来的。行，来看看。哎，钱兄。哎，志远，你怎么会在这儿？我正要去你家找你呢。找我啊？找我有什么事？大好事儿，你要转运了。哎，咱这样，我请客。咱一边喝酒一边聊，怎么样？请，请。前几天我一个兄长，刚刚从南边回来，说在南方呢，有几个老相识，要做绣品的生意，需要大量的绣品。我之前得知，钱兄家有个亲戚在做绣房，得知这个消息之后，我便立刻与你来见面了。确有此事，我家七妹与人合开一家绣房。你看，这么近的关系，那就好办了呀。钱兄，你有所不知啊，这南方人做生意他是大气的很呐、啊，只要这生意成了，那利润是相当可观的。只要多少分你一点，可就够你两年的开销了。真的？那是当然。那可真是个好机会。这机会可是不容错过呀！这种好机会，是多少人抢着要的，宜早不宜晚。只要钱兄现在能拿定主意，我这就回去，跟家兄将此事定下。好，我今日就找我七妹商量此事。志远。只要两位同意，其余的事情我去打点。能把仙灵阁的生意开到南方，自然是个好消息啊。嗯，若真能做成这笔生意，不仅能扩大仙灵阁的名声，还能惠及更多的绣娘，又何乐而不为呢？只是，目前仙灵阁规模不够，短时间内，恐怕难以完成数量这么巨大的订单。咱们不是想着要扩大仙灵阁的规模吗？不如借此机会在余杭另开分店。我在那边有一些熟识的绣娘，可以请他们帮忙收拢民间手艺高超的绣娘。这样一来，做成这笔生意应该是不成问题的。嗯，这个办法好。那行，那就这样说定了。那就有劳吴姐夫周旋了。十一妹妹客气了。事不宜迟，我这就去找我那好友敲定此事。两位等我消息，吴姐夫慢走
，快坐，十一娘。我吴姐眼下正是需要用银子的时候，若能做成这笔生意，也能缓解她现在的状况。难为你对自家姐妹如此上心，不过这事对仙灵阁来说也是一件极好的事。嗯，眼下要开始着手准备开分店的事，那这些日子可有的忙了。做自己喜欢的事情，再忙也是快乐的。是啊，我想着等把余杭的分店开起来，先把这笔生意做成，接着在更多的地方开更多的分店，把咱们仙灵阁的手艺都传出去，没准儿还能帮助更多的人呢。嗯，坐<笑>老实点啊，听到没？别坐，干什么呢啊？哎，坐下，干什么？爸，车内发现大量金狮仙灵阁的绣品，还从他们身上搜到了仙灵阁的交易文书。立刻上报此事。是。福建成宣布政使司上报京师，查到京师仙灵阁与海盗勾结走私，在海外私自贩卖绣品牟利，人证物证俱在。皇上闻言震怒，现已下令查抄仙灵阁，并将此案交与三法司彻查。呃，阁老，这此中是否有什么误会？仙灵阁的运作模式我虽不了解，但我敢肯定，绝无和海盗有私通之事。阁老，仙灵阁乃永平侯夫人的产业，下官以为此事该让永平侯回避。阁老，走私滥行则。税收无资，犹如人无气血之本。如此误国误本之道，必须严惩。因此，皇上已经下旨，拘捕仙灵阁的东家。永平侯，施舍国本，绝不能徇私。谁是掌柜的？官爷，我是仙灵阁的东家，呃，不知官爷所谓何事？哼，仙灵阁勾结海盗，走私绣品，你们有一个是一个，都跟我走。若有反抗，格杀勿论。这，这是不是有什么误会啊？你们可知这是永平侯夫人的产业？<笑>永平侯夫人，她都自身难保了。啊！带走！哎，哎，你们你们不能随便抓人呐！哎，官爷，简师傅，是不是有什么误会啊？官爷，简师傅，请吧。侯爷，请用。侯爷见谅。我等也是依令行事。他们没伤着你吧？我没事，侯爷，我没有。我知道，相信我，有我在，我不会让你含冤受屈的。你们给我听好了，此案还尚未定论，若有人敢动我夫人分毫，侯爷，我等绝不敢伤害夫人。徐夫人，请吧
姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，你这是怎么了？怎么这么着急忙慌的？仙灵阁涉嫌勾结海盗、走私绣品，已经被查封了。什么？我刚去找秦志远，有人说他被破格推荐到福建了。头功名在身，案例不应如此。只怕，只怕是靖远侯借秦志远之手利用了我。快去徐家找侯爷，将钱币押走。怎么回事啊？快去徐家找侯爷！快去徐家找侯爷！走！快去徐家找侯爷！快去！夫人，夫人您没事吧？咱们该怎么办呀，夫人？徐家，去徐家！夫人，你小心点。那批被收缴的绣品，的确是钱明牵线促成的。可是他说了，是靖远侯一手设计，还借了他的同窗秦志远欺瞒于他。靖远侯，又是他。侯爷，魏国公到了。国公，情况怎么样了？我已经派人去看过，刑部手中的证据。是仙灵阁的绣品和交易文书印鉴，人证是现场抓获的海盗，海盗证词证明，仙灵阁涉及走私，证据确凿。那圣上的态度呢？圣上，怕是已经对你起疑，所以才命三司会审，一律严查。不过，离三司会审还有一段时日，我们还有机会查明真相。那秦正远就是关键所在，可秦志远远在福建，只怕我们无法在会审之前找到他。福建我有人，我会让他们找到秦志远，哪怕是绑他，也要绑到京师来。都是我们的错，要不然也不至于着了别人的道。侯爷，他若不是为了我和孩子衣食无忧，他一介书生，怎么会去做生意啊？真不是有意为之。我知道，我一定会把他们救出来。放心。谢谢侯爷。老爷，这种暗无天日的日子，这十一娘，她怎么受得了啊？他会不会在里面受到刑罚？我一想到这儿，我这心里呀、啊、就憋得慌。母亲不要太过担心，我会设法去探望十一娘。只要有我在，那样他们也不敢造次。徐家历来行得正，做得端，怎么就莫名的会被诬陷走私了呢？明明就是靖远侯想害咱们，咱们就是在家里躺着，也会祸从天降的。欧家对我们一直虎视眈眈，还一直想打压我们。真是欺人太甚！与欧家的恩怨，迟早要有个了结。只是让十一娘委屈了。我已派人调查此事，搜查证据，相信不过几日，就会有消息了。靖远侯这个老狐狸，我绝不会让他的阴谋得逞的。你们不能进去，永平侯，请别让小的为难。你们不让我们回去见夫人，到底是何居心？永平侯，李大人，我想进去看望我家夫人，还望你通融一下。不是本官不通情理，只是此案牵涉到永平侯，还请侯爷三思。既然如此，那我也不为难李大人。但还请李大人
，再审查此案时，要一如既往的秉公执法，明辨是非。我刑部办案一向如此，永平侯不必担心。也不知吴姐夫和其他秀娘被关在什么地方，是我连累了你们，这不是你的错，不必太在意，定是哪里出了差错。我们仙灵阁一向不做违律之事，只要把它查清楚了，定会没事的。只怕这次没这么简单。众人皆知我是仙灵阁东家，若无确凿证据，他们怎敢如此行事？那。你的意思是，只怕这笔生意，就是针对我，针对徐家，而涉及的一个阴谋。难道？师傅，若他们问起你，你就说此事由我一人经手，你什么都不知道。嗯、尚书大人提审，你出来。记住我说的话。十一娘。十一娘，徐老师，仙灵阁将秀嫔走私往海外，究竟是谁的主意？可是受了徐令仪的指示。我也说过，我做的是正当交易，并未走私。我家侯爷更未参与过仙灵阁的任何事情，倒是大人，非得给侯爷安一个这样的罪名，不知是何用意啊！大胆，在走私船上搜到你们仙灵阁的绣品，还有海匪证明，是经由钱明与你做的交易，人证物证俱在，你还敢狡辩？你是永平侯夫人，此事永平侯又岂能撇清干系？还不快从实招来！这是有人蓄意陷害，还请大人明察。一派胡言！靳远侯来了。您怎么得空到这儿来了？神出来了吗？你大人若是有为难之处，那就不必多言了。李某不敢。侯爷当年在福建救过我命，我不是忘恩负义之徒。只是，这案子遇到难处了。虽然人证物证俱在，可这徐罗是一口咬定是被陷害，拒不认罪。以李大人之见，走私这么大的事情。他区区一个妇道人家，他能做得到吗？正如侯爷所想，若走私一事为真，断不可能是他所能为，很大可能是永平侯在掌控全局。以往以为他胸怀社稷，对他设有几分敬重，若他为一己私利，祸乱朝纲，本官。必会铲除这奸佞。徐令仪深受皇上倚重，此次若撬不开徐罗氏的嘴，坐实不了徐令仪的罪名，那往后谁敢担保皇上不对他网开一面呢？侯爷，请放心，不管为公为私，本官都会全力以赴。
要的就是你这种克己奉公的精神。把另一个给我带出来。师娘、哎，你们有什么？对我说就好了。跟我师父没关系。师娘、啊，师父，师父，走私乃重罪。若你能老实交代，或许还能从轻发落。我再问你一遍：仙灵阁参与走私一事，是否受徐令仪指使？我已经说过了，这桩买卖，仙灵阁是卖给正道商人，其余的我应该不知情。那从海盗那里搜来的交易文书又作何解释？那上面分明有仙灵阁的印章。这笔买卖是我亲自经手，跟永平后还有徐夫人没有半点关系。明明是你和徐罗氏共同的买卖，你敢说与他们没有关系？何况你一个女人，又如何与海盗联系上的？事已至此，还不知悔改？大人，你看这，拖下去，改日再审。是。师傅，师傅，他们怎么把你打成这样？怪我，是我连累了你，是我对不住你。十一娘，别这么说。师傅这一生孤苦伶仃，因为有你，才给我添了许多欢乐。也是因为你，才让我那不切实际的心愿，有了被实现的可能。对于你，我心里啊全是感激。师傅，别说了，你歇会儿。你放心，我已经说了，此桩生意由我一人所为，与你，师傅，啊，与你无关。你怎么能这么说呢？不是说好了你什么都不知道的吗？傻孩子，在师傅心里，你不光是徒弟，更是师傅的亲人。我怎么能眼睁睁的看着你身陷囹圄？你要好好的活下去，把这门生意啊传承下去，才能啊帮助。我会的，我会的。师傅，你坚持住。仙灵阁不能没有你，我也不能没有你。你一定要坚持住啊！师傅，哎，听说了没？仙灵阁居然被查封了。那可是永平侯夫人的店，谁那么大胆子呀？听说是和海盗勾结走私，连永平侯夫人呢、啊，都被刑部给抓走了，是吗？是啊，怪不得最近到处风言风语的，说永平侯夫人出事了，可不是。我夫君，是不是欧延行和徐令仪杀害的？说呀！杀
少爷，不好了，琥珀姑娘被少夫人抓回来了。谁在那儿？柴芳。还不开口是吗？你若再不开口，你漂亮的脸蛋可就保不住了。拦住他！我知道你们是大哥的人，但我劝你们想清楚，这个欧家的未来到底是谁的？日后若是再有人敢为难琥珀，定不轻饶。你这是干什么？快起来！公子，如今夫人身陷囹圄，您清楚她的为人，她一定是被人陷害的。求求公子，救救夫人吧！我怎会不知十姨娘被人陷害？我刚还特意打听了此事，如今是人证物证俱在，想要帮十姨娘脱罪。我们可以得好好想想办法才行。夫人平时并未与人结怨，所以我想此事极可能是，是您父亲布的局。公子，如今恐怕只有您才能救夫人了。不可能。公子，我知道的。我知道您很为难，可无论是走私还是勾结海盗，都是杀头的重罪。我们不能眼睁睁的看着夫人去送死啊！你放心，此事若真是我父亲所为，我定不会坐视不理。阁老明鉴，此案是有人精心布局，故意构陷，目的是想通过仙灵阁来构陷徐家。此案，人证物证俱在，可谓铁证如山。即便如你所言，尊夫人是被人陷害，含冤受屈，可没有证据，你又如何能让皇上和百官相信？令仪啊，你一向是忠君爱民，为官清廉，我相信此案定与你无关。阁老明鉴，此案布局精密。要找到对方的漏洞，的确不易，但是阴谋必有破绽。只要皇上和陈阁老能给我时间，我定能找到证据，还心灵阁和那人的清白。沿海一带，匪徒海盗猖獗，令皇上烦心不已，这才有了招安一策。皇上将此事交由你负责，虽未明言。但要消除匪患，皇上越来越偏向于打开海禁。开海禁一事，若能有陈阁老和皇上的支持，自然是再好不过。但打开海禁，关乎组织，是不是会有人力排众议？去推动，你是最合适的人选。可眼下，尊夫人一旦获罪，必将火烧到你的身上。你若自身难保，又如何推动开海禁之策？还望你以大局为重，不要辜负了圣意。休妻的题本。只要你在三法司会审之时将它呈上，公开表示走私一案与你毫无关系，都是他一人所为。你决定休妻，将他逐出徐家，此事便可迎刃而解。我若真交出这份题本，我怕就成了背信弃义之人了。令仪呀、啊，我是不想让你多年的努力付诸东流。此时。
成功之日，指日可待。侯爷，切勿因小失大呀！这也是皇上的意思。侯爷，江思雨派人传来口信，简师傅在狱中受了重刑，伤势很严重。分明是屈打成招。夫人呢？夫人怎么样？李大人并未对夫人用刑，江思雨也受侯爷之托暗中帮扶，夫人暂时平安。托江思雨给简师傅带些药进去。是，侯爷。侯爷，还有一事。福建的人回信了，人找到了。我们的人赶到之时，秦志远已意外死亡。看来救援后早有准备。是今后处是我。